வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப சம்பா ரவை உப்புமா எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சம்பா ரவை ஒரு கப் எடுத்துருக்கோங்க அதாவது கால் கிலோ பக்கம் இந்த ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் குலைவா வேணுங்கிறதுக்கு வேண்டி மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க நீங்க ரெண்டரை கப் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலே சரியா இருக்கும் இதுல ஒரு ஐம்பது கிராமுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக ஃப்ரெஷ் கிரீன் பீஸ் எடுத்துருக்குங்க கிடைச்சா நீங்கள் இது சேர்த்திக்கலாம் இல்லாத பட்சத்துக்கு பீன்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் கேரட் ஒன்று எடுத்துருக்குங்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த காய்கறி சேர்த்தியும் செய்யலாங்க வேண்டாம் விருப்பப்படாதவங்க காய்கறி சேர்த்தாமலும் செய்யலாம் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிறிதளவு மல்லித்தலை தேவையான அளவு உப்பு சிறிதளவு கருவேப்பில மூணு பச்சை மிளகா அவங்கவுங்க காரத்தந்த அளவு எடுத்துக்கலாங்க அரை துண்டு இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூடவே கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கணுங்க இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயத்தை ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இது கூட கருவேப்பில இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூட கேரட் பச்சை பட்டாணி இதை கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் கூட தக்காளி மல்லித்தலை கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இதுலயே உங்களுக்கு பாதி என்ன காயும் பட்டாணியும் வெந்திருக்கும் கேரட்டு இப்ப நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் உப்புமா கொஞ்சம் குலைவா வேணுங்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி விடுறேங்க நீங்க ரெண்டரை கப் தண்ணி விட்டுக்கிட்டாலே சரியா இருக்கும் ஒரு தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சம்பா ரவை போட்டு கிளறிக்கலாம் இதுக்கு உப்புமாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப உப்புமாவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டதுக்கு அப்புறங்க நல்லா தண்ணியில கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் உப்பு வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் டேஸ்ட் பார்க்கும் போதுங்க லேசா கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்ப நம்ம உப்புமா போட்டு கிளறும் போது சரியா இருக்கும் உப்புமாக்கு உப்பு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரவையை சேர்த்திக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரவையை சேர்த்திக்கணுங்க சேர்த்திட்டே நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க கொஞ்சம் பபுள் சாட்ட தெரிக்கும் அப்ப நம்ம ஒரு நிமிஷம் பக்கம் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்ப மூடிய ஓபன் செய்துக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குங்க அது வத்துற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் உப்ப ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டுங்க தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு உப்ப மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓபன் செய்து பரிமாறிக்கலாம் இப்ப உப்புமா வந்து மூடி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் வச்சுங்க ஓபன் செய்துக்கலாம் இப்ப சூப்பரா சுவையான சம்பா ரவை உப்புமா நம்ம செய்துட்டேங்க இதுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சைட் டிஷ்ஷா தேங்காய் சட்னி தயிர் நாட்டு சக்கரை வச்சுருக்குங்க நம்ம சாம்பாரும் வச்சுக்கலாம் எல்லா விதமான வெரைட்டிஸ் சட்னியும் வச்சுக்கலாங்க நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அவசரத்துக்கு அது செய்து சாப்பிட்டுக்கலாங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும்